بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أمرام أرسلهم سلاسة الأصول إكري تبتير ببناء أنشاء سلاسة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الله هاب رحمه الله تني جاكن دعوات ترقى شروع كوري تاكن छोटो छोटो चिठी लिखते हैं, विभिन्न जगह थे, छोटो छोटो, बड़ों बाग कथा वाले मनुष्य पढ़े ना मनुष्य, जब उन्हें खान फेसबुक का अपना रात छोटा एक तरह दिनी दें, एक उम, अथवा व्हाट्सएप एक तरह दिनी दें, एक उम तीनी छोटो छोटो चिठी लेके लेके पढ़ते हैं, तो इस जनों तीनी कवरेज तीन � एक तीन टी प्रश्न ही तीनी आलोचना करें सुने की तरह किंतु इर आगे आरो तीन टी तीन टी साठी विशाल साक्षर से साठी या तीन टी साठी विशाल साक्षर से तो लो सात तीन दस दस तीन तेरो एक उम्मा आलोचना करें से मतलब सारे सारे तीन शात तो सात तीन दस टाल साक्षर से तो एक उन प्रथम में हमरा चार्टी जिन्हें आलोचना कर एक तो ची ईमान, एक तो चामले साले, एक तो ची सबर, दावत, एक तो ची सब। ये चार्टी दिन ही जो ज्यादा ज्यादा पालन करें, शफल काम होते पार। शफल काम हो आर जन्नो, ये चार्टी होती है मौलिक नीति, जो एक उन्हों मनुष्य रे डर कर। तो आज के हम रालसना करवो, जो एक व्यक्ति निजे के ईमानदार दाबी करे, तार ज प्रथम जिता पड़े सिया तक कौन? शिटा होते हैं शफलता की लाभ करते हैं। इटा शफलता की व्यवहार करा जाए। इटा नहीं चार्टी दिन शम्रा आलसना करते हैं। दुनियार बुके, दुनियाओं आखरा ते को शफल होते होले। जेटा आम्रा मॉनिकोर्स शिटा शफलता की सुना। दुनियाज़ यह तो टाकार मालिक होवा, यह तो गाइड म इल्ल दीना आमनु व अमलु सालिहात व तासाबिल हक्की व तासाबिल सब चाटते दिस लगते हैं ये शॉपलोतर में जो प्रथम धापुच्छे इल्ल दीना आमन ईमान आना अरे अम्रा कतो पौर्वगुल चालसना करें सी ईमान आना र मूल है चाइल्ड जब फ़ालम अन्ना हुला इल्ल इल्ल अल्लाह एलिम सरा ईमान दाबी करा बुआ चमुश्रा ह रोकना जानी ना शर्तों जानी ना लाइले इल्लाला से की जो नबोल चीर औरतों की टो जानी ना बुझी ना किसी अत चो शफलता प्रथम जे शर्त शर्तों शिटे ही होच्छ जे लाइले इल्लाला इटा जाना औरतों जाना ईमान टा शरीक भावे जाना इजन नो शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल्लाह ब्राह्मणुल्लाह इस साथे तीन तीन � अर ईमान जो दिश शुद्ध होते हैं, ताले तो माके तीन तीन दिन इस्लाम के। एक नंबर होते हैं, रुबूबिया को उलोहिया शब्द, रुबूबिया शंपर जानते होंगे, तृतीय उलोहिया शंपर जानते होंगे, तृतीय होते हैं, ये द्वितीय अर दाबी, काफिर दिल थे के निजे के शंपुलों पे मुबी मुक्त घोषणा करता हूँ। � इन्हीं वज़्ज़ा तो वज़्ज़ा लेजी, फ़तरा समावात वलर्द हनी बाओ, वमा अन्ना मिल मुश्किल। इन्हीं बरी उम्मीद में तुष्टिको, इल्ल लेजी फ़तरा नहीं, फ़ाइन्ना हो यह, फ़ाइन्ना हो सही हदी। इन्हें इन्हें ना बोरा उम्मीद में तुष्टिको, विभिन्न कुराने के विभिन्न जायगा थे। इब्राहिम काफ़ी दिन तक निजी के बीमुक्त घोषणा कर सकें। या काओ में इन्हीं बरी में तुष्ट को, हे काओ, आमित तुम्हारे दिन तक बीमुक्त हो, बराबर होते हैं। इज़ुन नो, अपना ईमान शुद्ध होते होले, किसी रूपर ईमान अंत्य और बेटा जवान जानते होंगे शादे शादे, प्रथम काज होते हैं, अल्लाह के रब बनते हो, अल्ल 
রব মানা আমরাকে সহজে বলে ফেলি যে আল্লাহ আমার রব বাস মেনে ফেললাম হয়ে গেল যথেষ্ট না জিনিসটা রব অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তালা আমাকে আমার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবেন তিনিই মেটাবেন নাহলে তিনি রব হইতেন না আল্লাহ জি খালা কানি বাহিন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি আমাকে জীবন দিবেন তিনি মৃত্যু দেন হ্যাঁ এবং আমাকে পথ দেখান যে অসুস্থ হইলে তিনি আমাকে সুস্থ করেন এর অর্থ হচ্ছে রবীয়তের যে দাবি এটা অর্থ সহ বুঝে নিতে হবে আপনাকে তো রব কি জিনিস রব অর্থ কখনো ইলা নয় আর ইলা অর্থ রব নয় এটা ভিন্ন জিনিস বুঝতে পারছেন রব অর্থ আল্লাহ তালাকে তার কর্মকাণ্ডে একক ঘোষণা করা আর ইলা অর্থ আপনার কর্মকাণ্ডে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা বুঝতে পারছেন তো রবুবিয়ার যেটা এটা যত বুঝতে পারবেন তত আপনার কাছে স্পষ্ট হবে রবীয়তার দাবি হচ্ছে এটা স্বীকার করা যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রিজিক দিচ্ছেন আল্লাহ মৃত্যু দিবেন আল্লাহ তালা আমার বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করুন আমাকে এই যে কত ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তেছে ভাইরাস থেকে উদ্ধার করার জন্য কেউ করবেন আল্লাহ করবেন তিনি সা কেউ করতে পারবে না এইগুলিতে আপনি স্বীকার করতেছেন তাই না এইগুলির সাথে একটু বাড়াতে হবে এটা হচ্ছে যে আল্লাহ আমাকে বাহ্যিক দিকগুলি দিচ্ছেন শরীর খাবার তাই না শরীর দিচ্ছেন খাবার দিচ্ছেন আবার বিপদাপদে জিনিসপত্র ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন সুস্থতা দিচ্ছেন এগুলি তো বাহ্যিক রূপ অন্তরের জন্য অন্তরটাকে বিতর্গত দিকটাকে রূহটাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এমনি ছেড়ে দেন নাই বরং কি করেছেন রাসুল প্রেরণ করেছেন যে এই লোকগুলো দুনিয়াতে যে আমি সৃষ্টি করেছি আল্লাহর কথা এটা আর কি এগুলিকে শুধুমাত্র খাবার দাবার দিলে যথেষ্ট না খাবার দাবার তো বাইরের জিনিস গরুও খায় ছাগলও খায় হাঁসও খায় বরং হাঁস বেশি খায় দেখে মানুষকে হাঁসের মতো খায় হাঁস বেশি খায় দেখে তো খায় তো বেশি ওরা কিন্তু হাঁসের উপর কোনো অভ্যন্তরীণ কোনো পরিশুদ্ধির জিনিস নাই আল্লাহ তালা মানুষকে যেই সৃষ্টিজীব যেই সৃষ্টিজীব আল্লাহ বেশি প্রিয় এটাকে ঠিক রাখার জন্য যোগে যোগে রাসুল পাঠিয়েছেন যদি রাসুল না পাঠাইতেন তাহলে বলতে পারতেন যে আল্লাহ আমাদেরকে এমনি ছেড়ে দিচ্ছে কিছুই আমাদের পথ দেখায়নি তাহলে রবিবিহতের দাবি হচ্ছে রাসুল প্রেরণ করা বুঝতে পারছেন কথাটা রবি রবিবিহতের দাবি যেমন নিঃশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা রবিবিহ দাবি পানির ব্যবস্থাপনা করা আছে নাকি একটু দিয়ে দেওয়া রবি দাবি হচ্ছে পানির ব্যবস্থাপনা করা রবির দাবি হচ্ছে আলোর ব্যবস্থা করে দেয়া রবির দাবি হচ্ছে রিজিকির ব্যবস্থা করে দেয়া রবির দাবি হচ্ছে সন্তান সত্যই থাকবে রবির দাবি বাইরের যেগুলো আছে স্বাস্থ্যের জন্য শরীরের জন্য যে দাবি আছে রবিয়তের একটা বড় দাবি হচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা তিনি করবেন এই জন্য তিনি এজন্য তিনি যোগে যোগে রসুল পাঠিয়েছেন এমনি ছেড়ে দেন নাই এই কথাটা আগে বুঝতে হবে কেন আল্লাহ তালা বলছে কি জানেন মা কাদার উল্লাহ হাক্কা কাদরি আল্লাহকে তারা সঠিক মর্যাদাবান বা সঠিক মর্যাদা জানে সঠিক সম্মান করতে জানে ইসকাল উমানাই যখন বলে যে আল্লাহ কোনো মানুষের উপরে কিছু নাজির করেন নাই কারণ কেন বলছে এটা যেই ব্যক্তি আল্লাহকে মানছে সেই ব্যক্তি যদি বলে আল্লাহ রসুল পাঠান নাই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে আপনি অবিবেচক ভাবতেছেন আল্লাহকে আপনি প্রয়োজন মনে করতেন মানে তিনি কোনো কাজ করেন না ভাবতেছেন তিনি আপনার পক্ষে কিছু করেন না ভাবতেছেন এটা হয় না তিনি রাসুলও পাঠাইছেন কিতাবও নাজের করছেন কেন আমার বাহ্যিক যেমন পদ দেখানোর জন্য চোখ দিয়েছেন অন্তরের জন্য তিনি বিবেক কোরআনের বাণী দিয়েছেন হাদিসের বা নবীর নবীর বাণী দিয়েছেন আমাকে সঠিকভাবে পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য নবীদেরকে দিয়ে দিয়েছেন তো এদের দেখে দেখে শিখো আপনি গরু থেকে শিখতে পারতেন না আপনি মাছ চাষ থেকে শিখতে পারতেন না আপনার জন্য ঠিক মানুষ লাগতো এই জন্য রাসুল পাঠিয়েছেন 
এটা হচ্ছে প্রথম নীতি যে আল্লাহকে রব মান্নার অর্থ যেমনিভাবে আপনি বুঝেন বাহ্যিক বাইরের দিকগুলো বুঝেন অভ্যন্তরীণ দিকটাও বুঝেন যে তিনি আপনাকে অবশ্যই রাসুল প্রেরণ করবেন রাসুল রফেই মানাতে হবে তো রাসুল প্রেরণ করা কিসের দাবি তাহলে রবীয়তের দাবি রাসুল প্রেরণ করা কিসের দাবি রবীয়তের দাবি বুঝতে পারছেন তো যদি তিনি না পাঠাইছেন আপনি বলতে পারতেন যে মা জান আমি বেশি রুমালা না দিত আল্লাহ আপনি দুনিয়াতে পাঠাই দিয়েছেন আপনি তো গরু ছাগলটা পাঠাইছেন আমার কেন ধরবেন আমার তো কোনো লোক পাঠান নাই আমার কাছে তো কোনো রসুল আসে নাই আমার কাছে তো কিতাব আসে নাই কিন্তু আল্লাহ তালা তিনি হাকিম তিনি বুঝেন যে আপনি কি বলবেন এই জন্য আগে থেকে বলছেন যে না আমি আল্লাহ তালা যেটা পাঠান অবশ্যই যোগে যোগে রসুল পাঠিয়েছেন কেন রবিবীতের দাবি হচ্ছে রসুল পাঠাইতে হবে রবিবীতের দাবি হচ্ছে কোরআন দিতে হবে কিতাব দিতে হবে কোরআন কিতাব দেয়া রাসুল পাঠান রবিবীতের দাবি রব হিসাবে তিনটে করবে নেই তার দায়িত্ব এটা না হলে আল্লাহ তালা কি বলছে রসুলাম মুবাশিরিনা ও মন্দিরিন লি আল্লাহ রসুল বলে দিচ্ছেন কি রসুলাম মুবাশিরিন ও মন্দিরিন আমি পাঠাইছি আই আরসাল না রসুলাম মুবাশিরিন ও মন্দিরিন সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী রাসুল পাঠাইছি কেন লি আল্লাহ ইয়াকুন আলি নুজাতুম বাজার রসুল রাসুল প্রেরণ করার পরে মানুষ মানুষ যেন আমার উপরে দলিল প্রমাণ করতে প্রকাশ করতে না পারে কি দলিল প্রমাণ প্রকাশ করবে বলেন আল্লাহ তো আপনি তো কাউকে পাঠান নাই আমরা কেমনি শিখব কেমনে জানব আপনি তো কিতাব দেন নাই আমরা তো পড়তে পারতাম আপনি আমার ধরতে পারেন না এখন এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ওবা কুন্না মহাদেবী না হাত না পাঁচটা রাসুল রাসুল না প্রেরণ করে কাউকে আমরা আজাব দেই না এর অর্থ হচ্ছে রাসুল প্রেরণ করা আল্লাহ তালার হ্যাকমতের দাবি তার রবীয়তের দাবি এবং এটা মানুষের জন্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথও ছিল না যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করছে যুগ রাসুল পাঠাইছে রসুল না আসলে এই জন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একটা হাদিস শোনেন চার শ্রেণীর লোক হাসরের মাঠে আল্লাহর কাছে ফরিয়ে জানেন বলে আল্লাহ আমাদেরকে তো আপনি পাকড়া করতে পারেন না বলে কেন বলে যখন ইসলাম আসছিল আমি তখন আমার তখন হুঁশ ছিল না কারা ওরা একেবারে বৃদ্ধ যার কোনো হুঁশ নেই আরেক শ্রেণী বলবো যে আমার কাছে রসুল আসে নাই অর্থাৎ যাদের কাছে ফাত্রা একটা একটা সময় যে সময় রসুল প্রেরণ করা হয়নি অর্থাৎ কারো কেউ পায় নাই রসুল না রাসুল প্রতিনিধি কেউ পায় নাই সে দূরে কোথাও ছিল কোনো জায়গাতে ছিল যেখান থেকে রসুলের কোনো আলো পায় নাই দুই শ্রেণী আরেক শ্রেণী হচ্ছে ওই সময় যারা যারা কাফেরদের বাচ্চারা মারা গেছে বড় বলে আমি তো বড় হইতে পারিনি বড় হইলে তো আমি দেখতাম বড় হইলে তো আমি দেখতাম কি অবস্থা আর এক শ্রেণী হলো পাগল বলতো আমি তো পাগলে ছিলাম আমার তো কোনো বাচ্চা পাগল বেহোশ যারা আসে এবং দূর যারা আসে এরকম পাত্রার মধ্যে ছিল দূরে দূরান্ত পড়েছিল দিন থেকে কাউ পায় নাই কাউকে যেমন এমন কোনো পাহাড়ে এমন কোনো দ্বীপে ওরা দাঁড়াবে তারা বলল যে আমাদেরকে ধরতে পারেন না আল্লাহ ইমাম তবরানি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবুল কাইব রহমতুল্লাহ তার তরিকুল হিজরে তাই হাদিসটি নিয়ে এসেছেন বিস্তারিত বর্ণনা করে আল্লাহ তারা তখন বলবেন তখন পরীক্ষা করুন হাসরের মাঠে এমনি সে ঠিক আছে তাই তো তোমাদের এখন পরীক্ষা করা পরীক্ষা অনুসারে তার জন্য আবার নতুন করে জানার জানান বিতরণ করবে আল্লাহ তালা জানেন সবই কিন্তু তিনি তাকে দলিল প্রমাণ কায়েম করে দেখবেন ঠিক আছে তাই তো করতে বলে হ্যাঁ আমাদের কাছে কিতাব আসলে বা আমাদের আল্লাহ নির্দেশ দিলে শুনতাম আল্লাহ তখন একটা নির্দেশ দিবেন যেটা প্রতিপালন করলে জান্নাত দিবেন প্রতিপালন না করলে জান্নাত দিবেন এটা আমরা বলতে চাইছি না কি এটা ওষুধে দেখা যাবে আল্লাহ কিনে বিভিন্ন পর্ণা আসছে কী পরীক্ষা করবেন কী পরীক্ষা করবেন তা আল্লাহ বলে দেন নেই আল্লাহ কুল্লাহ হাত যেটা বলতে চাচ্ছিলাম তা রাসুল প্রেরণ করা হচ্ছে কিসের দাবি রবীয়তের দাবি এবং যারা বলে যে রাসুল না প্রেরণ করলেও আমাদের ইমান আনা ফরজ ছিল এটা কিন্তু ঠিক নয় কথাটা যেই বলে থাকুন যত লোক বড় বলুন লোকে বলুন না কেন বল আল্লাহ তালা বলছেন ওমা কুন্না মোরা দিবি না হাত না বাড়া রাসুল রাসুল না প্রেরণ করে আমি কারো আজাদ দিতাম না কারণ রবীত দাবি হচ্ছে যেভাবে বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা করেছি তোমাদের জন্য শরীরের আত্মার জন্য খোরাক হিসাবে রাসুল প্রেরণ করা এটা কেউ বেশি দূর দেখুন বরং ইমাম ইবনু কাইম রহমতুল্লাহ আলী ইবনু তাইমি রহমতুল্লাহ তার একটা কিতাব আছে আন্ন বুয়া ওই কিতাব মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন যে মানুষের বাহ্যিক খোরাকের চেয়ে তার আত্মিক খোরাকটা বেশি দরকার স্বাভাবিকভাবে খাবার পানীয়ের চেয়ে নবুয়তের দরকারটা বেশি কারণ কি খাবার পানি একদিন দুদিন না খেয়েও মানুষ থাকতে পারে বাঁচতে পারে কিন্তু নবুয়তের যে আহ্বান 
ওরা এই আল্লাহ রাসুল ইমানের আহ্বানটা এটা যদি কোনো আপনি পাঁচ মিনিট না থাকে আপনি কাকে কী হবেন চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যাবেন যদি আপনার অন্তর থেকে কুফুরি বের হওয়া শুরু করে পাঁচ মিনিটের জন্য অথবা দুই মিনিটের জন্য সিরিক শুরু হয়ে যায় দুই মিনিট সিরিক হয়ে যায় কী হবে জাহান্নামি হয়ে যাবে কিন্তু খাবার না খালে কি জাহান্নামি হবে খাবার না খালে কী হবে কিছু হবে না সবসময় মানুষ খায়ও না অনেকে রোজাও রাখে মাসের পর মাস দিনে তো অনেকে খাই না তাহলে দেখা গেল যে আল রব রবের রবুবিহিত দাবি হচ্ছে রবুবিহিত দাবি হচ্ছে আমরা যেই কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম বুঝছেন তো ইমানের প্রথম কাজ হচ্ছে রবের উপর বিশ্বাস করা আর রবুবির বিশ্বাস করার প্রথম দাবি হচ্ছে রেসালকে বিশ্বাস করা যে অবশ্যই আল্লাহ তালা রাসুল প্রেরণ করবেন অবশ্যই রাসুল প্রেরণ করবেন এই জন্য আল্লাহ তালা বারবার বলছেন যে কোরআনে কারিমে যে কাফেররা আল্লাহকে সম্মান দিতে জানেনি কারণ রাসুল প্রেরণ করা হচ্ছে আল্লাহর দায়িত্ব জিনিসটা করেছেন এই জন্য তিনি বারবার বলেছেন অলিকুল্লি খাও মিনহাত প্রত্যেক জাতির জন্য তার পক্ষ থেকে কি আছে হেদায়তকারী আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেটা হোক রাসুল সেটা হোক নাবী অথবা নাবীর প্রতিনিধি তাও যথেষ্ট সব জায়গাতে পুরো রসুল আসলে হবে ঘরে ঘরে এটা সিদ্ধ না তার প্রতিনিধি আসলেই হবে প্রতিনিধি আসলেই হবে অনেক সময় অনেক মনে করতে পারেন এটা যে আরব দেশের রাসুল আসছে আমার দেশ তো রাসুল আসেনি বলে না কথাটা কিন্তু ঠিক নয় আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলছেন অনেক রাসুল আমি পাঠিয়েছি যার কথা বলেছি অনেক রাসুল পাঠিয়ে যাদের কথা বলিনি আর নবীর সংখ্যা তো অনেক তো কোরআনে কেন উল্লেখ করেন নাই কোরআনে যদি কেন আপনাদের এদেশীয় কোনো নবী রাসুলদের কথা নামগুলি উল্লেখ করা হয়তো আপনি তখন আস আরব দেশের প্রথম নাজির হয়েছে না ওরা কিন্তু কোন দেশের কথা বলে এই লোকে কোন ভাষায় কথা বলে আর যেমন হলো আরবি এ আজ আমি কথা বলতে চার নবী আরবি এই জন্য ওদের যেহেতু প্রথম জিনিসটা দরকার আর নবীরা সবাই একই হয় একই দাবি নিয়ে আসে সুতরাং তারা যাদেরকে চেনে ওদের কথা বলা হয়েছে যাতে করে তাদের জন্য ইমান আনা সহজ হয় আর ইমান যদি তারা আনে সারা দিন ইমান প্রসার প্রসার লাভ করার দরকার যিনি নবী আসছেন জায়গা জায়গা তিনি তো জানাতে জানাতে চলেই যাবেন এখন দরকার কি নতুন নবীর উপরে ইমানা পুরান নবী নিয়ে কান্নাকাটি করার জায়গা না তো পুরান নবী কেন উল্লেখ করা হয়েছে এদেরকে উল্লেখ করেছে ওরা যেরকম রাসুল এই নবীও তেমনি রাসুল ওমা মোহাম্মদ উল্লাহ রাসুল কদ খালাত মিন কাবলি রাসুল মোহাম্মদ তো একজন রাসুল আগেও রাসুল চলে গেছে সেই রাসুল কোথায় কোথায় গেছে ফিরিস্তি দিতে গেলে কোরআনে কারিম কয় ফেলা হইতো বুঝলেন না এত বড় বিশ্বাসে করতে যে এটা কোন দেশের কী চলে আসলো আমাদের কী লাভ কোরআনে কারিম তো এরকম কথা আসবে না মৌলিক কথা এসে গেছে যে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি কিছুর কথা তোমাদের বলেছি কিছু বলিনি কিছু বলেছি কিছু বলিনি যেগুলি বলেছি এগুলি যারা চিনে কারণ আরবদের উপর উট সালে এগুলি আরবদের কাছে গেছে এই জন্য ওদের কথা বলে দিয়েছে দূর দূরান্তের কথা আর বলেন এখন বলার প্রয়োজন মনে করেনি এক সময় যখন ইমান যাবে ইমানের ঢেউ যখন সবার গায়ে যাবে তখন আর পুরান চিন্তা করো নব নতুন নবী যে সর্বশেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী তার কথা সবাই শুনতে বাধ্য হবে এই জন্য আল্লাহ তালা নশ্বাস নবীর কথা বলে খেলতে দিয়েছে তাহলে বোঝা গেল নবত ইমানের প্রথম ধাপ হচ্ছে কি রবীতের উপর ইমান রবের উপর ইমানের একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে যে রব যেভাবে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন ডিজিক দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন দুনিয়ার প্রত্যেকটি ভালো মন্দ কি করতে হবে বিবেক দিয়েছেন তেমনিভাবে অন্তর চক্ষু অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য তাজকিয়ে তুনাফস করার জন্য নিজের আত্মাকে পবিত্রকরণের জন্য নবীর আসল যুগে যুগে পাঠিয়েছেন এমনি ছেড়ে দেন এটা হচ্ছে আজকের দাস প্রথম কথা কি বলতেছে শুনে আমরা ইনশাল্লাহ পড়লে ব্যাখ্যা করব বলতেছেন অ্যালাম যদি সত্যি তুমি জেনে থাকো যে চারটি জিনিস তোমার লাগবে সফল কাম হতে হলে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইমান আনা ইমান আনার প্রথম শর্ত কি শুনে রাখো রাহেম আকাল্লাহ আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন আন্নাহু ইয়েজিবু আলা কুল্লি মুসলিম ও মুসলিমা তাহলু মাসালা সাহাজিল মাসাই ওয়াল আমল বিহিন্না প্রত্যেকটি মুসলিম নিজেকে দাবি করে মুসলিম এবং মুসলিমা মুসলিম পুরুষ এবং নারী তিনটি জিনিস তিনটি বিষয় জানতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে এই তিনটি জিনিস কি এক নম্বর এক নম্বর হচ্ছে আন্নাল্লাহ খালাকানা ও রাজাকানা আন্নাল্লাহ খালাকানা ও রাজাকানা আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাই না সৃষ্টি কাকে বলে জানেন এক সময় আপনার আমার কোনো অস্তিত্ব ছিল না অস্তিত্বে আনন করা আউজা দানা মিন আজম নাস্তি থেকে অস্তিতে আনছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমিটা বলে দিয়েছেন হাল আতা আলাল ইনসান হিনু মিনার দাহার ইলাম ইয়াকুল শাহ আহমদ কোরআ মানুষের কাছে কি এমন একটি সময় আসেনি যখন তার উল্লেখযোগ্য কেউ ছিল না আজ থেকে তিপ্পান্ন বছর আগে আউবকর মোহাম্মদ জাকারিয়ার কোনো অস্তিত্ব ছিল না 
কেউ আবু বকর ও জাকারিয়া বললে বলতো যে কি বলে কোথায় কই লোকটা কই তাই অস্তিত্বহীন ছিল তারপরে দুনিয়াতে অস্তিত্ব আসছে এই রকম এই জন্য বললাম যে অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব নিয়ে আসছেন যিনি তিনি আনছেন কে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব আনছেন আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা এরপর আল্লাহ তালা আমাদেরকে কীভাবে আনছে সে বলে দিচ্ছেন কোরআনে করিম এলাকা খালাক নাল ইনসানাফি আহসানে তাকুই সবচেয়ে সুন্দর অভাবে মানুষ কালা সৃষ্টি করেছে মানুষের সে সুন্দর অভাব কিছু নেই যত কিছুই বলুন সুন্দর অভাবে সৃষ্টি করেছেন এই সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন এটা প্রথম কাজ আল্লাহ তালা সৃষ্টি এখানে আল্লাহ তালা বার বছর কোরআনে করিমে সুরা তবার কালা দিয়ে বিয়াদি মুলকের মধ্যে যে তুমি কি আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো খুঁত দেখতে পাও কোনো খুঁত নেই আসো আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো খুঁত নেই খুঁত কেন হয় কখনো কখনো আপনি বলতে পারেন যে আমাদের তো অনেক সময় হাত ভাঙা ল্যাংড়া হয় দুনিয়াতে আসে এগুলি পরীক্ষা করার জন্য আসে এগুলির সংখ্যা বেশি না ভালো মানুষ সংখ্যা বেশি ভালো সংখ্যা বেশি ওগুলো তো শুধু আপনাকে পরীক্ষা করে আপনি ওদিকে কীভাবে তাকান আপনার কি সুক্রিয়া আদায় হচ্ছে হচ্ছে কি হচ্ছে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি এরকম কাউ অসুস্থ কাউকে দেখলে বলতেন কি বলতেন আলহামদুলিল্লাহি আফানি মেমতানা কাবিহি আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন যে এই বিপদে আপনাকে দিয়ে আমাকে পরীক্ষা আপনাকেও পরীক্ষা করছেন আমাকেও পরীক্ষা করছেন এটা পরীক্ষার জায়গা যে ইমানদার কটটুকু এদিকে তাকিয়ে নিজেকে স্মরণ করে যে আমাকে আল্লাহ কত ভালো রাখছে এটা হলো কথা তাহলে লাকাত খালক নাল ইনসানাফি আহসানে তাকুই আল্লাহ তালা মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে সুন্দর অবহেবে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দিছে না আরও কিছু করেছেন ও রাজা কানা রিজিকও দিচ্ছে তাই না রিজিকের মধ্যে নিঃশ্বাসের রিজিকটা কত বড় আপনি চিন্তা করে দেখেন তো এখন মানুষ নাক বন্ধ করে থাকে জায়গা জায়গায় পৃথিবীর সব জায়গাতে নাক বন্ধ করে হাঁটতেছে কেন এই নিঃশ্বাস যদি সুস্থভাবে না যায় শ্বাস নালিতে কিছু একটা প্রবেশ করলে তো শেষ তাই না এই ভয় আছে সবাই চিন্তা করেন বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস আপনি পাওয়ার জন্য এখন আপনি কাপড় সুপড় দিয়ে বাইরে দিয়েছেন অথচ আপনি গত তিপ্পান্ন বছর কাপড় দিয়ে নাক বাঁধেন নাই পঞ্চাশ বছর বাঁধেন নাই চল্লিশ বছর বাঁধেন নাই এর অর্থ হচ্ছে কত বড় ন্যায় মত আল্লাহ রিজিক হিসাবে একটা রিজিক যেটা না হলে আপনি পাঁচ মিনিট বাঁচতে পারবেন পাঁচ মিনিট কয় মিনিট নিঃশ্বাস না বন্ধ করে থাকতে পারে হ্যাঁ দুই মিনিটের বেশি না সর্বোচ্চ আমরা ছোটোকালে পানির নিচে ডুব দিয়ে বলতাম কে কতক্ষণ থাকতে পারে এক মিনিটও না তাড়াতাড়ি গুনে ফেলতাম তাদেরকে এক মিনিট হয় এই এই নিঃশ্বাসটুকু তো কত বড় নেয় চিন্তা করতে পারবেন তাহলে এক এই রিজিক আল্লাহ তালা দিচ্ছে রিজিকের ব্যবস্থাপনা তিনি করে দিচ্ছেন যদি আপনি উপরে দিয়ে চাঁদে যান না চাঁদ চন চাঁদের কাছে না ওখানে যদি নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন জি না এই কিসের অভাব অক্সিজেনের অভাব এই অক্সিজেন তৈরি করে দিচ্ছে তিনি এমন কি বিনা না যে জিনিস বেশি দরকার ওই জিনিস তিনি না চাইতে বেশি দিয়ে দিয়েছেন সেই নিছেন নেন নাই পয়সা দিয়ে যদি কিনতে যান না দেখবেন ওই যে তারা আজকাল হাসপাতালে রুগীদেরকে কি দেয় কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দেয় দেখবেন যে কত টাকা উঠায় আমাদের ইসলামিক টিভিতে যখন আমি চাকরি করতাম চাকরি মানে প্রশ্ন উত্তর দিতাম ওখানে একজন চাকরিজীবী ছিল নাম ছিল নামটা এখন মনে আসতেছে না যাক উনি একদিন আসে বলতে তার ভাই হাসপাতালে ছিল দুই মাস এখন অনেক টাকা আসছে যেন আমি হেল্প করি কি জন্য ওরা ওর কে লাগাইছিল কে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কী বলে এটাকে লাগাইছিল এখন তো তার ফিরে আসে নাই চলে গেছে কিন্তু অনেকগুলো দেনা পরিবারের উপর রেখে গেছে আড়াই মাস দুই মাস পর্যন্ত লোকটা যেই খরচটা করলো পরিবারের উপরে বুঝতে পারছেন এর আগে সারাটা জীবন কিন্তু বিনে পয়সা খাইছে কোনো সমস্যা হয় না আল্লাহ তালা আপনাকে কত রকমের রিজিক দিছে তা আপনি চিন্তা করে পারবেন না আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমি বলছেন শুধু ওইটা এই রিজিক যেটা আপনি চিন্তাও করেন না আর রিজিকে তো আসেই পানি আছে কোরআনে কারিমি আল্লাহ তালা বলেছেন কুল আর অয় তুমি আসপাহুম গৌরান হে নবী আপনি বলে দিন যদি তোমাদের পানি আমি ভিতরের দিকে ঢুকাই দেয় কে তোমাদের স্বচ্ছ পানি খাওয়াবে চিন্তা করছেন বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় এখন আটশো মিটার নিচে যাইতে হবে পানির জন্য কোনো কোনো এলাকা পাচ্ছে কিন্তু পানি কী হচ্ছে রং পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে উঠাইলে দেখা যায় লোহার লোহার কারণে আয়রনের কারণে খাওয়া যাচ্ছে না আয়রন লাল আয়রন সাদা আয়রন বিভিন্ন ডিস্টার্ব করতেছে এর অর্থ হচ্ছে এক সময় স্বচ্ছ ছিল মানুষের হাত সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে তাহলে আল্লাহ তালা যে রিজিক আপনাকে দিচ্ছে শুধু একটি রিজ অনেক রকম রিজিক দিচ্ছে তো এই দুইটা জিনিস সবচেয়ে দরকার ছিল পানি এবং বাতাস এটা দিচ্ছে এমনভাবে যে আপনি সেটা কল্পনা করতে পারেন কত বেশি সেটার পরিমাণ কত বেশি
আল্লাহ তালাম এই যে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন তিনি বলে দিয়েছেন আবার কি বলেছেন যে আমি একাই তোমাদের এগুলি করি তোমরা আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমার জন্য আমার যে রিজিকের ব্যবস্থা করার জন্য না সাধারণত দুনিয়ার মানুষ কী করে কিছু একটা করলে আমার খেদমত চায় আপনি যে এটা বানাইছেন কী জন্য খেদমত করবে কিছু এমনি না আপনার ছেলেকে বড় করে তুলছেন কী জন্য বুড়ো হলে একটু রোজে রোজগার করে দেখবে আমার দিকে আমার দিকে তাকাবে এটাই তো উদ্দেশ্য এবং অনেক মানুষেই কাউকে কিছু করে দিলে বলে তুমি আমার কিছু করে দাও প্রতি আসায় প্রতিদান চায় তো দুনিয়ার বুকে এরকম সিস্টেম আল্লাহ বলছে না মা খালাকুল জিন্না ওয়ালিন সাহিল আলী আরবুদুল আমার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি কী জন্য শুধু আবাদত করতে তো এই আবাদত এটা নয় যে তুই আমার খাওয়াবে পরিধান করাবে এটা না এই আবাদত হচ্ছে কি আমার কথা শুনে চলবে মেনে চলবে এটাই শুধুমাত্র মা উরিদু মিনু মিরি স্কিন আমি রিজিক চাই না মা উরিদু মিনু মাইয়ো ত্রয়মুন আমাকে খাওয়া এটাও চাই না ইন আল্লাহ রাজা ফুজুল কুয়াতিল মাতি দুইবার বলছে কেন রিজিক ব্যাপক আর খাবারটা হলে একটা ছোট জিনিস আমরা রিজিক বলতে কেবল খাবা বুঝি খাবার বুঝি অমিমা রাজা কাউমিউন ফেকুল আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তারা রিজিক হিসাবে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে অনেকে রিজিক বলতে কেবল বুঝছে যে খাবারটা বুঝি না রিজিক ব্যাপক জিনিস আপনার সুস্থ তো একটা রিজিক আপনার সন্তান সন্তান তো একটা রিজিক রিস্ক আপনার যে অর্থনৈতিকভাবে দিচ্ছেন সম্পদ সব এটাও রিজিক জমি জমাও রিজিক খাবার তো একটা জিনিস মাত্র রিজিকের এই জন্য আল্লাহ উল্লেখ করেছেন ওমা উরি দু মিনুমা ইয়ে চৈমু ওমা উরি দু চৈমুন আমি এটাও চাই না যে তারা আমাকে খাবার দিবে আল্লাহ তাকে খাবার দিবেন আপনি না ওজু বিল্লা আল্লাহ তো খায় না তিনি আমাদের মতো এরকম আমরা হচ্ছে প্যাটের কারণে আমাদের যত অন্যায়টা বাড়ি যাচ্ছে দিন দিন বেশিরভাগ মানুষের জিব্বা যে যত খাইতে না পারবে তার থেকে বেশি জমা করতে চায় যতটুকু না খেতে পারবে তার থেকে বেশি চায় আপনি কিন্তু অনেক কিছুই খেতে পারবেন না কিন্তু বেশি চান অনেক রান্না হয় দেখেই পেট ভরে যায় অনেক সময় কিন্তু জিব্বার লোভটা অনেক বেশি এটা মানুষের এভাবে বানানো হয়েছে কারণ নরে দুনিয়া আবাদ হইতো না এটা উদ্দেশ্য আছে আল্লাহ তালা এটা নরে দুনিয়া আবাদ হইতো না কোথাও তো আমার রিজিক আমি আর কিছু করবো না ঠিক আছে আজকে রিজিক হয়েছে এটা না আল্লাহ চান যেন আবাদ হয় দুনিয়ার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কয়টা তিনটা আমরা সবাই একটা জানি তাই না আল্লাহর আবাদত তিনে এটা ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে ইস্তেখলাফ উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া মানুষ সৃষ্টি আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান সন্ততি পরবর্তী ভরে যাওয়া দুনিয়াকে আবাদ এই এই এভাবে তৈরি করে রাখা মানে সন্তান সন্ততি থাকবে আপনার পরে আরেকটা থাকবে আরেকটা থাকবে আরেকটা থাকবে এই জন্য বনি আদম দিছে কেন আদম একজন হয়ে আনে আরও হয়েছে বাড়তেছে আপনার উদ্দেশ্য দুনিয়া বনিয়া দুনিয়া বাড়া দুনিয়াতে আপনি একা একা চলে যাওয়া না এই জন্য বিয়ে সাদীর পরামর্শ দিয়েছে সন্তানিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এটা ইস্তেখলাফ বলে ইস্তাখলাফ আকুম কোরআন সব উল্লেখ করেছে আল্লাহ বারবার এটা তিন নম্বর হচ্ছে ইস্তারমা রাখুম আবাদও চাচ্ছে আল্লাহ তালা আপনি দুনিয়াতে বসে আর কিছুই করবো না আবাদ করবো না তাহলে ক্যাত খামারে কী হবে ইয়া উঠে যাবে কী হয়ে যাবে ঘাস উঠে যাবে এটা চায় না আল্লাহ তালা আবাদ চাচ্ছে আবাদ চাচ্ছে সাহাবাই কেন আবাদ করতেন জমিন তো দুনিয়ার উদ্দেশ্য কিন্তু এখানে তিনটে আপনি বুঝতে পারছেন কি না আপনাতে আসা প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আবাদত এর সাথে জড়িত আছে একক আবাদত করে না সবাইকে নিয়ে এই জন্য ইস্তেখলাফ এর সাথে জড়িত আছে আবাদত করতে গেলে কি লাগবে খাবার লাগবে এই জন্য ইস্তেমার তিনোটা একটার সাথে জড়িত তিনোটা আবাদতের সাথে জড়িত এই জন্য কোরআনে কারিমি তিনটা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন কোথাও বলেছে ইস্তারমা রাকুম ফিহা তোমাদেরকে জমিনেকে আবাদ করতে বলা হচ্ছে কোথাও বলছে ইস্তাখলাফ আকুম তোমাদের জমিনেকে খলিফা বানাচ্ছে একটার পর একটা তোমরা সন্তান যদি হবে এটা উদ্দেশ্য একটা উদ্দেশ্য একটা কিন্তু আল্লাহ কোনটা পাবেন আবাদতটা আল্লাহর জন্য যেটা সেটা কি আবাদত তার আল্লাহর জন্য হচ্ছে আবাদত এই আবাদত তিন তার কোনো লাভ হয় না এ বাদে কী হয় আপনার লাভ হয় আপনার লাভ হয় আল্লাহর উপর কোনো কিছু তার কাছে কোনো কিছু জমা হয় না তিনি বলেছেন হাদিসি কুৎসিতে ই আইবা আদি হে আমার বান্দারা হাদিসি কুৎসিতে হাদিসি আবিদার আদি আল্লাহ বিখ্যাত হাদিস আপনার সই মুসলিমে পাবেন যে হে আমার বান্দারা যদি তোমাদের সবাই যদি কোনো একজন আগের পরে সবাই মোত্তাকি হয়ে যাও একবার সব মোত্তাকি মা জাহাদ আফি মুল কিসাইয়েন আমার রাজত্ব কোনো বাড়বে না কিছু আর সবাই যদি কোনো ফাজের ফাঁসে খুইয়ে যাও জিন মানব আগের পরে সব আমার রাজত্ব কোনো কিছু কমবে না আল্লাহ রাজত্ব আল্লাহর কোনো লাভ এন লাভ আপনার ইন্না মাইয়া আহমা আরমাল অর্সি হালাকুম এগুলি কিছু আমল তোমাদের আমল তোমাদের জন্য জমা করে রাখবো লাভটা আমাদের তাহলে রিজিক তিনি দেন আল্লাহ তালা তিনি রিজিক দেন এই রিজিক আমাদের লাভে আমরা গ্রহণ করে থাকি ঠিক আছে কি না ঠিক আছে এটুকু বলে আমাদের ইমাম বলতেছেন তাহলে এক সাইড কিন্তু রবিয়তে দাবি আপনারা বুঝছ
তিনি আমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেন নাই রিজিক তো তিনি দিচ্ছেন তাই না ইনাল্লাহ ওয়া রাজ্জাকুল কুওয়াতিল মাতিন কিন্তু বাজিক ভাবে যে রিজিকের দরকার দুনিয়া দেখানোর জন্য খাওয়ার জন্য সালার জন্য বিত অভ্যন্তরীণ ভাবে পরিচ্ছন্ন করার জন্য পরিশুদ্ধ করার জন্য এমনি ছেড়ে দেন নাই ওলাম ইয়াতরুক না হামালান সুদা এজন্য যে ব্যক্তি মনে করে যে আল্লাহ তাআলা কেউকে পাঠাবেন না আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন ভাবে তিরস্কার করেছেন বলেছেন আফা হাসিব তুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসান ওয়া আন্নাকুম লাইলা লা তুরজাউন তোমরা কি মনে করেছো বেহুদা বেহুদা সৃষ্টি করে যে খেয়ে দে গরু ছাগলের মতো চলবে ইনহুম ইল্লা কাল আনাম বালহুম আদাল এরকম যেন না হয় যদি এই ধারণা করে থাকো খুব খারাপ ধারণা করছো আল্লাহর সম্পর্কে আফা হাসিব তুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসান ওয়া আন্নাকুম লাইলা লা তুরজাউন মনে করেছো যে এমনি সৃষ্টি করেছে আমার কাছে ফিরে আসবে না ফিরে আসতে হবে তোরা এমনি সৃষ্টি করে নাই তো এমনি এই যে বেহুদা বেহুদা সৃষ্টি না করলে কী আছে একটা উদ্দেশ্য কি সেটা কি সেটা হচ্ছে আবার আল্লাহ তো এটাও বলছেন আইয়াহসাবুল ইনসান ওই তোরা কাসুদা মানুষ কি মনে করে তারকে এমনি ছেড়ে দেবো আমি বেহুদা ছেড়ে দেবো কোনো হেদায়ত না দিয়ে ছেড়ে দেবো না যখনই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আদম আলাই সাল্লাতু আসসালামকে তখন কি বলেছেন জানেন মিন্নি হুদান প্রমাণ তবে আ হুদা ইয়া ফলা খাও ফুনা আলাই হিমাল আমি আসা তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাই দিলাম তো সেখানে এমনি তোমাদেরকে পাঠাচ্ছি না আমার হেদায়ত পাঠাবো যোগে যোগে হেদায়ত কোরআন দিয়ে কোরআন দিয়েছেন নবী দিয়েছেন বিভিন্ন কিতাব দিয়েছেন সহিবা দিয়েছেন এগুলি এগুলি দিয়ে পাঠাবো প্রমাণ তবে আ হুদায়া যদি আমার হেদায়তটা অনুসরণ করতে পারো খালাস তুমি নিশ্চিন্ত মানে আবার আবার এই জান্নাত ছেড়ে আসবা যে জান্নাত থেকে তোমাকে বের করে দিছি এই জান্নাত আবার নিয়ে আসবো শর্ত হচ্ছে দেখি দুনিয়ার বুকে যাই আমার হেদায়ত দূরে রাখতে পারো কি না চিরস্থায়ী জান্নাত আবার চলে আসবা তোমাকে আনছিলাম থাকতে পারো নাই একটা একটা ভুলের কারণে এই ভুল জন্য তোমরা দুনিয়া যায় না করো কিন্তু দুনিয়া এসে আমরা আবার আমরা সেই ভুলে নিপতিত হয়ে গেছি আবার আমরা অস্বীকার করছি আল্লাহ আবার রসুল পাঠাবেন কেন আজ দুনিয়ার বুকে বেশিরভাগ মানুষ রাসুলদেরকে শত্রু মনে করে বিশ্বাস করেন কথাটা রাসুলদেরকে শত্রু না মনে করলে আল্লাহ তালা যে রাসুলের মাধ্যমে যে শরীয়ত দিয়েছে শরীয়ত কি মানুষ মেনে চলতেছে আল্লাহর বিধান মানছে আল্লাহর শরীয়ত মানছে আল্লাহ শরীয়ত পরিবর্তন করার জন্য উপর থেকে নিজ পর্যন্ত সবাই যেন একমত হয়ে গেছে আল্লাহ শরীয়ত হচ্ছে নারীদেরকে পর্দার ভিতরে থাকতে হবে তাই না না বাইরে আল্লাহ শরীয়তের ভিতরে এটা আল্লাহর শরীয়ত হচ্ছে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে আল্লাহর শরীয়ত না মানার জন্য সবাই উঠে পড়ে লাগছে আল্লাহ শরীয়ত হচ্ছে সালাত আদায় করতে হবে অথচ দেখেন আল্লাহ শরীয়ত না মানার জন্য উঠে পড়ে লাগছে কেউ কত বাগার অম্বর করে চিৎকার করে বলেই দিচ্ছে যে জোর করা যাবে সালাতের জন্য জোর করা যাবে না তো কিসের জন্য জোর করা যাবে আপনার আইন আল্লাহর আইনের চেয়ে বেশি উত্তম আপনারটা মানার জন্য জোর করা যাবে কিন্তু আল্লাহর শরীয়ত মানার জন্য জোর করা যাবে না রাসুলের কথা মানার জন্য জোর করা যাবে না রাসুলদেরকে এরা প্রথম শত্রু মনে করে এই জন্য রাসুলদের কথা এরা শুনতে পারে না মুখে রাসুলের মহব্বতে কান্নাকাটিও করে দেখি হ্যাঁ মাঝে মধ্যে যশ্নে জুলুসও বের করে কিন্তু দেখবেন যে রাসুলের যেই জিনিসের উপর আমল করা দরকার সেটা তার মাথায় নাই তার মুখে নাই তার এটা আমল করতে পারবে না রাসুল যা যা বলে তার বিরোধিতা তারা ভিন্ন ভিন্ন বিধান প্রবর্তন করতেছে রসুলের বিরোধিতার জন্য তাহলে এরা আসলে কি আল্লাহ তালাকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছে আপনি একটু চিন্তা করেন রবের তো রবের মধ্যে সমস্যা তাদের রবিওতের মধ্যে তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানতে চাচ্ছে না যদি রব মানত তাহলে রাসুলের কথা শুনতে তারা বাধ্য কারণ আল্লাহ তালা রাসুল এমনি মাসু ছেড়ে দেন না যে তুমি যা ইচ্ছে তা করে বেড়াবে দুনিয়ার বুক পাঠাচ্ছি তুমি এমনি নীতি করো এমনি বানাও এমনি বানাও এমনি বাবা হালালকে হারাম করে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো এটা বলা হয়নি বরং হালালকে হালাল মানতে হবে হারামকে হারাম মানতে হবে হালাল হারাম এটা কার মাধ্যমে আসছে রাসুলের মাধ্যমে আসছে হালাল হারাম কিসের মাধ্যমে আসছে কিতাবের মাধ্যমে আসছে অথচ এই দুইটার আজ এত অবহেলিত হয়ে গেছে আপনার সন্তান ছোট কাল থেকে পড়ছে ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ে বিশ্বাস করেন ক্লাস ওয়ান থেকে সর্বোচ্চ লেভেল পর্যন্ত পড়ে তাকে জানানো হয় না যে আল্লাহর বিধান একটা মানলে না মানলে ইচ্ছা অবজ্ঞা করলে কাফের হয়ে যায় এটা জানানো হচ্ছে না আল্লাহর বিধান অবজ্ঞা করার কি সুযোগ আছে সামান্যতম কোনো বিধান না কাফের হয়ে যাবে এটা তাকে জানানো হচ্ছে না ছোটো কাল থেকে জানানো হওয়া দরকার যে এটা অবজ্ঞা করা যাবে না আমল না করলে গুণাগার হবে কিন্তু অবজ্ঞা করলে কাফের হয়ে যাবে পার্থিক কাজ দিনের মধ্যে মানুষ আমল করতে পারে না গুণা করছে মানলাম সালাত একটা ভর্তি দেরি হয়ে গেছে গুণা হয়েছে তাই না অথবা ধরেন কোনো নারীর দিকে তাকাইছে গুণা হয়েছে অথবা কোনো কারোর দিকে হাত বাড়াইছে গুণা হয়েছে এটা ঠিক আছে 
কিন্তু যদি মনে করেন যে এটা কিছুই না তখন কিন্তু কি কাফের হয়ে গেছে পার্থক্য অনেক বেশি কিন্তু আজ আমাদের সমাজের মধ্যে অবজ্ঞার সংখ্যাটা বেড়ে গেছে অবজ্ঞাই বেশি করে যাচ্ছে আপনি কথা বলতেই পারবেন না যেন আজকে আমি এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সাথে বসছিলাম বসে আলোচনা করতে করতে একটা বিষয় আসলো চিন্তা করলাম ওদেরকে বললাম ওনাকে বল এইটা কথা বললাম একটু বলার পর উনি খুব নিজেই খুব এক্সাইটেড হয়ে গেলেন বলে তো আসলেই তো ঠিক একটা সময় ছিল আমরা সলাদ না পড়লে বা কাউকে সালাম না দিলে লোকেরা বলতো অমুকে সালাম দেয় নাই দেখো খুঁজে নাও এরপরে মিস আলোচনা হইতো এরপর দাদা দাদার মধ্যে আলোচনা হইতো এরপর বাবাদের মধ্যে আলোচনা এরপর উস্তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে সালাম দেয় না ছেলেটা কত বেয়াত তাই না এখন হয়ে গেছে কি জানেন এখন তো গ্যাং তৈরি হচ্ছে ইয়াং গ্যাং তৈরি হচ্ছে যুবকদের গ্যাং তৈরি হচ্ছে এরা যত অন্যায় চালু করছে আপনার কোনো কথা বলতে পারেন না সমাজের যে আগে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনা ছিল এটা এখন নাই কেউ কারো কথা শোনে না সবাই তার স্বাধীন হয়ে গেছে এখন দিনের কথা তাকে অন্যায় করতেছে আপনি বলতেও পারবেন না এখানে বসে গান বাজাচ্ছে আপনি কিছু বললে আপনাকে উল্টা ধরে দিবে কবে কি এ লোক আমাদের সন্ত্রাসী এ লোক বোধ কিছু একটা তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ রসুল এখন সবচেয়ে অবহেলিত হয়ে গেছেন নাহুজুবিল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন নবী রাসুল এবং শ্রেষ্ঠ কিতাব বিধান হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের সেই কিতাবটি সেই নবী রাসুলদের বিধানটি আজ অবহেলিত হয়ে গেছে এখানে তাহলে আপনি আমি কি আসলেই মনে করছি যে আল্লাহ রসুল এমনি রসুলকে এমনি প্রেরণ করা হয়েছে আসলে তারা মনে করছে এমনি তারা দুনিয়াতে এমনি আসছে তারা কেন আসছে বলে এই তো বছরে একবার তাদের জন্য কি করবে মিলাদ কায়েম করবে মরে গেলে কেউ মারা গেলে মিলাদ কায়েম করাই ফেলে যেটা কোনো আল্লাহ মতো রসুল শিক্ষা দেননি তারা কেউ মরে দেখবেন যে এটার জন্য বড় ধরনের পত্রিকা অ্যাড দিয়ে দিবে তো এটা করবো আমরা কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে অমুকের হ্যাঁ কুলখানি কি করতো কুল কি খাই ফেলে নাকি হ্যাঁ এটা ছোটো কুল দিয়ে খেয়ে ফেলে এখন তো আমি বোঝা গেল এগুলি হচ্ছে বিভ্রান্তি পদভ্রষ্টতা এগুলিকে দিন মনে করা হচ্ছে কারণ আল্লাহর দিনকে বোঝানো হচ্ছে না যেই দিন রাসুল নিয়ে এসেছেন যেই দিন কোরআন নিয়ে আসছে সেটাকে বোঝাতে হবে সেটা না বুঝেই অবস্থা হয়েছে কারণ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তিনি আসছেন এটা মনে রাখতে হবে আমার যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি রাসুল পাঠিয়েছেন আমার যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কিতাব দিয়েছেন আমি কি নাম এনে থাকতে পারি আমার পক্ষে নাম এলে তো আমি তাকে অস্বীকার করা হলো আপনার কাছে যখন একজন মানুষ এসে বলে যে আমি হচ্ছে ওসি সাহেব আপনি বলো তুমি কি ওসি মানি না এ কি আপনি এমনি ছেড়ে দিবে হ্যাঁ কিছুক্ষণ পরে আইন দিয়ে আপনাকে ঠিকে ডান্ডা বাড়ি করে নিয়ে দেবে বলে যে আমি কি এমনি ওসি হয়েছি আমি তো আইন দিয়ে ওসি হয়েছি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আসছে নবী রাসুল আল্লাহ তাকার পক্ষ থেকে আসছে কোরআন বিধি বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে আপনি না মেনে থাকার অর্থই হচ্ছে আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হন দুনিয়াতে হয়তো আচ্ছা আপনাকে ছাড় দিবে আল্লাহ তালা আখেরাতে আপনাকে ছাড় দিবেন না তিনি আপনাকে ঠিকই পাকড়াও করবেন আপনাকে তিনি ছাড় দিবেন না তাহলে যে ব্যক্তি মনে করে এটাই বলছে আইয়াস আবুল ইনসান আইয়ুত্রা কাসুদা মানুষকে মনে করে তাই এমনি ছেড়ে দেব কখনো নয় বরং তাকে আমি দুনিয়ার বুকে বিভ্রান্ত কখনো ছাড়তে পারি না প্রত্যেকটি মাসআলার উত্তর আছে ইসলামে অন্য অন্য ধর্মে কিন্তু উত্তর নাই আপনি যদি কোনো ধরেন আজকে আমরা আলোচনা করেছি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কোরআনে কিন্তু ভাইরাস সংক্রান্ত হাদিসে কিন্তু ভাইরাস সংক্রান্ত বিরে ব্যস্ত ব্যাপক নির্দেশনা আসছে মহামারী হলে কি হবে কি করতে হবে আমাদের বিস্তারিত নির্দেশনা আসছে কিন্তু আপনি অন্য কোনো ধর্ম জানতে দেখি কোনো কিতাবে এটা আসে কিনা কোনো কিতাবে আপনি খুঁজে কিছুই পাবেন না এর অর্থ হচ্ছে আমার দিন সর্বসম্পূর্ণ ওরা যখন ধর্ম ওদের ধর্মে কিছু পায় না নিজেরা অনেক কিছু বানিয়েছে বানানোর পর ওদের কিছু সেলা সামুন্ডা সারা বিশ্বে বানিয়েছে ওদেরকে দিয়ে তাদের বিশ্বাসটা সারা দুনিয়া সাহায্য আলু করছে অর্থাৎ আমার নিজের কাছে পরিপূর্ণ একটা দিন থাকতে আমি অন্য জিনিস নিয়ে টানাটানি করতেছি কেন কারণ আমি নিজে দিন এখনো পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে উঠতে পারিনি আমি মনে করে এদের মধ্যে আমাদের দেশের অনেক মানুষ এরকম মনে করে যারা বুঝে না তারা তাদেরকে বুঝাতে হবে এটা অনেকে মনে করে যে এখন বোধ হয় আল্লাহর দিন অচল না উজবিল্লাহ এরকম মনে করলে সঙ্গে সঙ্গে মুসেক হয়ে যাবে কাফের হয়ে যাবে ইমানদাররা থাকতে পারবে না এই মানুষগুলো এখনও অনেকে বিশ্বাস করছে এদের সাথে আলোচনা করে দেখেন আপনি একান্তভাবে দেখবেন এই মুখ এই কথাটাই তাদের মুখ থেকে বের হবে যে আল্লাহর দিন এখন আবার কেমনে চলবে না উজবিল্লাহ আল্লাহর দিন সব সময়ের জন্য সর্ব যুগের জন্য সর্ব জায়গার জন্য কোনো জায়গাতে অচল হবে না কারণ আল্লাহ তালা এই দিনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে প্রত্যেকটি জিনিস এখানে সমাধান আছে সুতরাং আল্লাহ তার রিজিক যেভাবে দিয়েছে আপনাকে হাইরান পেরেশানভাবে ছেড়ে দেন নাই রাসুল পাঠিয়ে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এটাকে সেভাবে বুঝতে হবে সুতরাং এভাবে ছেড়ে
ওলাম ইয়াত রুকনা হামালান বেহুদা ছেড়ে দেন এই দুনিয়াতে আমাদেরকে কি করেছেন বাল আল সালা ইলাইনা রাসূলান আমাদের কাছে তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন ঠিক কিনা আমাদের যে রাসূল প্রেরণ করেন নাই যে কোনো কাজ এখন দুনিয়াতে করি না কেন আপনার অধিকার আছে বলা যে এটা কি রাসূল করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা যদি বলা আমি নিজ থেকে বলছি বলা আপনার তো কথা কথাই হতে পারে ভুল হতে পারে কিন্তু রাসূলের কথা হলে আপনাকে মানতে বাধ্য এজন্য এমনি ছেড়ে দেন নাই ফমান ছেড়ে দিয়েছেন এমন এক রাসূলকে আমাদের দিয়ে দিয়েছেন যে যে রাসূল এমন কোন জিনিস আকাশে পাখি উড়ে যায় সেখান সম্পর্কে কিছু বিদ্যা আমাদেরকে তিনি দিয়েছেন দিছেন কিনা আকাশে কোন পাখি উড়ে যায় সেই পাখি কিভাবে উড়ে যায় হাদিস সাহাবি বলতেছেন রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন এমনভাবে আকাশের পাখি উড়ে যাচ্ছে চিটা কেন উড়ে এটাও বলে গেছে আল্লাহ মানে কোনো কিছু বাদ দেন নাই একদিন তিনি জীবনে যা চলে যাওয়ার আগে দুনিয়া থেকে সকালবেলা তিনি দাঁড়িয়েছেন কি হবে না হবে বলতে আরম্ভ করছেন জোহর রাজান দিছে আবার সালাত আদায় পড় সালাত পড়ছেন আবার সালাতের পরে আবার শুরু করেছেন আবার এইভাবে বলতে 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 তিনি সব সব বলেছেন এরপর তিনি বলেছেন হাফেজ আহমান হাফেজা ও নাসি আহমান নাসি আহ যারা মুখস্ত রাখছে মুখস্ত রাখছে ভুলে গেছে ভুলে গেছে রাসুল কিন্তু বলা ছাড়েন নাই এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন বলেছেন ইয়া ইয়ার রাসুল বাল্লেক মা উন্দিল ওয়াইল্লাম তাফা আল ফুমা বাল্লাহ তার ইসা আল্লাহ তাফা এ রাসুল আপনার কাছে যা নাজুল হয়েছে তা প্রসার করুন আপনি যদি তা না করেন তো প্রসার করলেন না এই ভয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম প্রসার করতেন এবং বিদায় হজের ভাষণে আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন জিজ্ঞাসা করেছেন আল্লাহ আল বাল্লাহ তু আমি কি প্রসার করলাম আমি কি প্রসার করলাম আমি কি প্রসার করলাম বললেন আর সবাই বলছেন কি বলেছেন সবাই অবশ্যই আপনি প্রসার করেছেন আপনিও আপনি প্রসার করেছেন আমরা এখন যখন মদিনায় যাই তখন আমরা সাক্ষ্য দেই এবং দূর দূরান্ত থেকেও সাক্ষ্য দেই না সাধু আন্না কাকাত বাল্লাহ তার ইসালা ও আদ্দাইত আল আমানা ও নাসাহ তাল উম্মা উম্মতের যেটা উপকার হবে এটা রাসুল বলে দিবেন বলে দিয়েছেন সহজভাবে মানুষকে যেটা নেওয়া সহজ কঠিন হজের এর থেকে মানুষকে দূরে রেখেছেন কোন নি কোনটা পালন করতে হবে এটা বলেছেন কোনটা ছেড়ে দিতে হবে এটা বলেছেন কোনটার মধ্যে কষ্ট আছে আমাদের এটা বলেছেন কোন দিকে গেলে জাহান নামে যাবো আমরা সেটা বলে দিয়েছেন কোন পথে চললে জান্নাত যাবো সেটাও তিনি বলে দিয়েছেন এভাবে ছেড়ে দেন নাই তাহলে আমাদেরকে এই যে তিনি পরিপূর্ণ দিলেন এটার অর্থটা মানতে হবে না মানার জন্য নয় এর আমলও বিহীন না বাবা এটা বলতেছেন যে এটা বিশ্বাস নয় শুধু মানার জন্য সেটা তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ তালা নবী দিয়ে কি করেছেন রবিয়তের দাবি পূরণ করেছেন নবীও তার চালক যথাযথভাবে আদায় করেছেন এখন কি করতে হবে ফামান আত আহু দেখালা জান্না যে কেউ রাসুলের আনুগত্য করবে কোথায় যাবে জান্নাতে যাবে জান্নাতে যাবে কারণ রাসুলের আনুগত্য করার মানে হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা দলিল কি আল্লাহ বলেছেন মাইতে রাসুলা ফাঁকা দাত আল্লাহ যে কেউ যে কেউ মাইতে রাসুলা ফাঁকা দাত আল্লাহ যে কেউ রাসুল আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো কালকে আমি এক ডাক্তারের কাছে ছিলাম ডাক্তার সাহেব আমাকে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস বললেন আমি আলোচনার পর তিনি বললেন যে হ আমি তো চিন্তা উনিই বললেন যে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে একজন মানুষকে আল্লাহ তালা এই দায়িত্ব দিয়েছেন যার সব কথা শুনতে হবে তিনি হচ্ছেন রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম এর কারণ হচ্ছে তিনি বলতে চাই এর কারণ হচ্ছে একজন ছাড়া অন্য কারো হইলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম কারণ আমরা কার শুনবো কার শুনবো কার শুনবো ও বলে ও বলে ও বলে তখন আপনি বলবেন যে না আমার তো রাসুলের কথা শুনলে চলে বাস আলহামদুলিল্লাহ রাসুলের কথা শুনলে আবার ঐক্যও আসে যায় আপনি যদি কোনো দুনিয়ার সব মানুষ আপনার ডাকে ঐক্য করেন না কোনো দিন হবে না কারণ আপনারে কে কে পছন্দ করে রাসুল কথা সবাই পছন্দ করতে বাধ্য রাসুলের কথা শুনতে বাধ্য রসুল যা নিষেধ করে তা বাদ দিতে বাধ্য রসুল যা যা সত্য বলেছে তা বিশ্বাস করতে বাধ্য তো রসুলের কথা শুনলে তো ঐক্য হবে এর বাইরে যদি কোনো আপনি ভিন্ন ভিন্ন লোক তৈরি করেন দেখবেন যে কোনো দিন আর ঐক্য হবে না অনৈক্য হতে থাকবে এবং কোনো দিন আর মুহমতের মধ্যে শান্তি আসবে না এই জন্য একজন মানুষকেই তো আমাদেরকে আল্লাহ যার কথা বললে আল্লাহর কথা মানা হয় যার কথা মানলে আল্লাহর কথা মানা হয় কারণ তিনি ওয়াহি তিনি ওয়াহি নিয়ে এসেছেন তিনি সরাসরি ওয়াহি নিয়ে যা বলেন ওয়াহি অমায়ন্ত্র কয়লা ওয়াই নু আইলা ওয়াহি ওহা তিনি যা বলেন ওহাই সুতরাং এই রাসুলকে মানার জন্য তিনি বলেছেন এই জন্য ফমান আত আহু দেখাল জান্না কেউ রাসুলের অনুসরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ আল্লাহ তাকে বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন ওমাইতে আইল্লাহ হাও রাসুল আহ যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের খেয়াল করেছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল একসাথে আর কাউকে এভাবে একসাথে করে বলেন নাই একবার বলেছেন উলিল আমর বলেছেন উলিল আমরের কথা একবার বলেছেন উলিল আমরকে শাসক ও আলেম দুই শ্রেণী উলিল আমর যারা নির্দেশ দিতে পারে 
নির্দেশ দিতে পারে নির্দেশ বুঝছে একটা হচ্ছে বাহ্যিক নির্দেশ কি ঘর থেকে বের হবা না কেউ বাহ্যিক নির্দেশ আর একটা হচ্ছে মসজিদে আসো হুজুররা বলে দুই নির্দেশ যারা নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে দুই আমার বলে দিনই নির্দেশ এবং দুনিয়াবি নির্দেশ দুই দুই রকম নির্দেশ আর উল্লে আমার বলে এদেরকে এদের মধ্যে আবার আল্লাহ তালা কিন্তু এমনি ছেড়ে দেন না যে হুজুরে আর হ্যাঁ ওই এরা শাসকরা জোর করে আমার উপর চাপিয়ে দিবে না বলেছেন ফাইন তানা যাও তুমি ফি সাইন ফারুদ্দ আল্লাহর রাসুল যদি ওরা কিছু ভুল করে সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যাবে আল্লাহ তার রাসুলের দিকে চলে আসতে হবে সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে দুনিয়ার কোনো কিতাবে দুনিয়ার কোনো বাণীতে দুনিয়ার কোনো ইতিহাস এরকম পাওয়া যাবে না যে ঝগড়া হইলে কোথায় যাবে নির্ধারণ করে দিছে না ঝগড়া হইতেই থাকবে তাদের যত মুনি তত পথ যত মত তত পথ কিন্তু না ইসলাম হচ্ছে না একটাই পথ সেটা হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নার পথ আল্লাহ তার রাসুলের পথের বাইরে কোনো পথ নাই রাসুলের অনুসরণ করলে আল্লাহর অনুসরণ করা হয় কিন্তু শুধু আল্লাহর অনুসরণ করলে রাসুল অনুসরণ করা হচ্ছে না আল্লাহর অনুসরণ মানে দাবি করে অনেকে মিথ্যা কথা বলে আল্লাহর বাণী কোথায় আসছে নবীর কাছে না তাহলে রাসুল অনুসরণ না করে থাকতে পারবে কেউ থাকতে পারবে না রাসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন তা মানতেই হবে এর বাইরে কোরআনি ফেরকা যারা এখন বের হয়েছে এরা বিভ্রান্ত এরা বিভ্রান্ত রাসুল অনুসরণ করতে বলেছে কোরআন স্পষ্টভাবে মাই ইউতে রাসুল ফাঁকা দাতা আল্লাহ ও মাই ইউতে ইল্লাহ ও রাসুল আহু যে কেউ আল্লাহর আনুগত্য করবে রাসুল আনুগত্য করবে ইউদ খিল হু জান্না তিন তাইজরি মিন তাহতি আল্লাহার খালে দিন ফিয়া তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাত যে জান্নাতে নিজ দিয়ে নাহর সঙ্গে প্রবাহিত সেখানে তারা স্থায়ী হবে বদালিকাল ফৌজুল আদিম এ হচ্ছে মহা সফলতা মহা সফলতা যে সফলতা হওয়ার সফলতা পাওয়ার জন্য দুনিয়ার মানুষ বেকুল পাগল সকাল থেকে বের হয় বিকাল পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়ে টাকা রোজগার করে অনেক সময় বাবা মার খোঁজ নিতে পারে না টাকা রোজগারের জন্য ফ্যাক্টরি উন্নতির জন্য এক ফ্যাক্টরি আছে দুই ফ্যাক্টরি করবে পাঁচটা ছয়টা ফ্যাক্টরির মালিক আছে কোথাও কোথাও উন্নতি করবে এ উন্নতি সব রেখে কবরে চলে যেতে হয় আর উন্নতিগুলি এক মিনিটেই শেষ হয়ে যেতে পারে জানেন তো যখন বায়াররা বলে যে তোমার মাল টাল নিব না বাস শেষ বেচারা ঘরে ফকির হয়ে বসে রয়েছে মাল টাকা দিতে পারে না এবার সরকারের কাছে যদা না আমার তো বেতন দিতে পারতেছি না সরকার আবার দিলে দিবে না দিলে নাই সরকারকে দেয় নাকি কিছু প্রণোদনা প্যাকেজ কতক্ষণ দিবে কিছুক্ষণ দিলে আর কি এরপর আবার ধরবে সুদে আসলে উসুল করে নিবে তো এর অর্থ হচ্ছে আপনার কিন্তু কিছুই নাই আপনি যা চেষ্টা করেছেন মহা সফলতার নাম গন্ধও নাই মহা সফলতা হয়েছে ওই ব্যক্তি পাবে যে ব্যক্তি মানাত আল্লাহ ও রাসুল আহ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসুল আহ আল্লাহ এবং রাসুল আনুগত্য যে ব্যক্তি করবে সে ব্যক্তি অবশ্যই সফল কাম হতে পারবে এর মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে যে ব্যক্তি আনুগত্যে যত উত্তম তত আল্লাহ সবচেয়ে প্রিয় বান্ধা ঠিক কিনা আনুগত্য সবচেয়ে উত্তম কে নবীরা নবীরা সবচেয়ে বেশি আনুগত্য করতেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেব তিনি যেরকম আবাদত করতেন সার্বক্ষণিক মুখে আবাদত লেগে থাকতো অন্তরে আবাদত করতেন কর্মকাণ্ডে আবাদত করতেন এরকম আবাদত কয় মানুষ করতে পারে এই জন্য তারা আল্লাহ সবচেয়ে বেশি প্রিয় বান্দা আল্লাহ সবচেয়ে বেশি প্রিয় বান্দা আল কামাল ফি কামালি তাহ রসুলি বাতিনান শাহ হুসাইন তাইমিয়া বলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে তারাই যারা আল্লাহ এবং তারা শুরু আনুগত্যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব অবস্থায় আনুগত্য করে যায় প্রকাশ্য আনুগত্য হচ্ছে সালাতে আসে অপ্রকাশ্য আনুগত্য কি অপ্রকাশ্য অন্তরে ভয় থাকে রাসুলের প্রতি মহব্বত থাকে রসুল নির্দেশ না পালার জন্য বেকুল থাকে এটা আভ্যন্তরীণ আনুগত্য আর বাইরে আনুগত্য হচ্ছে সালাত জাকাত সম হজ বাইরে দেখাচ্ছে দেখানোর জিনিস হতে পারে লাগবে ওইটা কিন্তু তাই বলে অন্তরেরটা বেশি জরুরি অন্তরেরটা আরও বেশি জরুরি কারণ মন থেকে হচ্ছে কি না যদি মন থেকে না হয় কখনো কখনো মানুষকে বলার কারণে জাহান্নামে যেতে হবে কোরআন তেলাওয়াতের কারণেও জাহান্নামে যেতে হইতে পারে আসে না হাদিসে যাদের দিয়ে কোরআন জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে জিহাদ করার কারণেও জাহান্নামে যেতে হইতে পারে কিন্তু মনের ভিতরে আসলে আল্লাহ এবং তার রসুলে মহাবত আসছে কি না আল্লাহর ভালোবাসা আসছে কি না রসুলের ভালোবাসা আসছে কি না সেটা হচ্ছে বড় জিনিস এই জন্য রাসুল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের অনুসরণ করা তারা আল্লাহর কাছ থেকে যা যা বলেছেন তা সরাসরি মেনে না কোনো সন্দেহ না করে কোনো দ্বিধা না করে এরকম ইমান হচ্ছে রবিয়তের দাবি সেটা শুধু উলুহিয়ত এটাই উলুহিয়ত দাবি নয় রবিয়তের দাবি হচ্ছে যে এরকম ইমান আনতে হবে আর সবচেয়ে দুর্ভাগা হচ্ছে যারা আনুগত্যের দিক থেকে ও যারা আল্লাহ তারা শুধু আনুগত্য থেকে দূরে সরে থাকে তার সবচেয়ে দুর্ভাগা এই জন্য তারা কোথায় যাবে আনুগত্য থেকে দূরে থাকলে অবাধ্য হইলে কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে জাহান নামে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে কেরিমে রসুল যে কেউ আল
क्षमा कर पश्चिम दिगंत सूर्य उठे जाए तक तबा कबुल जिसमान खबर चले गायबना অনেকে চেষ্টা করে বেহুদা আল্লাহকে প্রমাণ করব রাসূলকে প্রমাণ করা এই করে সেই করে বিভিন্ন রকম কিন্তু বেহুদা কাজ ডাকেন শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো যদি না আনে আখিরাতে আল্লাহ দেখবে আপনি কত প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন সারা দিন প্রমাণ করলো ও মানি না তো কি লাভ হইল যদি হ্যাঁ আপনার কাছে কোনো ভালো যুক্তি থাকে তুলে ধরতে পারেন তার কাছে আলাদা কথা কিন্তু প্রমাণ করতে দিতে পারবেন না প্রমাণ করব খারাপ দিন যুক্তি দিতে পারবেন প্রমাণ করা কঠিন যেমন পারবেন না প্রমাণ কেমনে করবে আমরা তো আল্লাহকে দেখি না এমন কি আমরা তো রাসূলকেও দেখি না কিতাব নাজিল হতেও দেখি নেই মালাইকেদের দেখি নেই কবর আজাবও দেখি নেই দেখছি কি না জান্নাত জাহান নাম দেখছি কি না দেখি নেই এই সবই তো ইমান বিল গায়েবের জিনিস কেয়ামত কায়েম হতেও দেখি নেই যা ইমান বিল গায়েবের জিনিস তাকদিরের কোনো কিছুই দেখি নেই উপরে দেখা কখন লেখা হয়েছে সব ইমান বিল গায়েবের জিনিস তো ইমান বিল গায়েব যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার পরিপূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ইমানই পূর্ণ হয়নি ইমান বিল গায়েব যদি চলে যায় তখন আপনি আর যতই ইমানের দাবি করেন না কেন আপনার ইমান কবুল করা হবে না जीवन शुरू करते আল্লাহ তালার কাছে একটাই পরীক্ষার জন্য বারবার এই পরীক্ষা স্মরণ করার জন্য নবী রাসুল পাঠিয়েছেন কিতাব পাঠিয়েছে সুতরাং আপনার জাহান নাম ছাড়া কোনো মুক্তি নাই যদি কোনো আপনি আল্লাহ তার রাসুল আলিগত না করেন হাদিস আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন কুল্লু উম্মতি জান্নাহমান আবা আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যারা এই উম্মত বলতে কি বুঝাইছে উম্মত দাওয়া দাওয়াত উম্মত দুই প্রকার একটা হচ্ছে যেমন কাপের ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ সবই রসুলের উম্মত কিন্তু এগুলিকে বলা হয় উম্মত দাওয়া মানে দাওয়াত নিলে দাওয়াত দেওয়ার জন্য উম্মত এগুলি মানে যাদের দাওয়াত দাওয়াত পাবে ওদেরকে ডাকলে ধরেন আয়কার আয়কার নবী কোথায় পেরোয় তো জানেন এক একটা এলাকায় এক একটা গোত্রের মধ্যে যে বনি ইসরায়েলের মধ্যে নবী তো বনি ইসরায়েলরা ইমান দ্বারা আনছে তারা হচ্ছে ইমানদার আর এর বাইরে ইমান আনে নাই তারা উম্মত দাওয়া তারা ওদের মধ্যে থেকে রসুলের কথা শুনবে বাইরের লোকদের জন্য আরেক নবী কিন্তু আমাদের নবী সারা বিশ্বের জন্য সারা বিশ্বের যত জাতি আছে সবার জন্য তিনি কি নবী যারা ইমান আনছে তাদেরকে বলে উম্মত ইস্তেজা বা মানে উম্মত কবুল করছে ওরা উম্মত কবুল করা উম্মত লাইল্লাহ পড়া উম্মত এর বাইরে যারা ইমান আনেনি তারা তারাও উম্মত তবে তারা উম্মত কবুল করে নাই রসুলকে মানে নাই কিন্তু তারা এমন উম্মত যারা কবুল করলে জানাতে প্রকাশ করবে কিন্তু আগেকার নবীদের এরকম ছিল তাদের দাবিও দায়িত্বও ছিল না এর বাইরে বলতে হচ্ছে শুধু বনি ইসরায়েলের নবী উনি আমাদের নবী ভিন্ন এদের একই সময় কয়েকজন নবী থাকতো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাতু আসসালাম যেখানে নবী 
লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আরেকখানে নবী বুঝতে পারছেন তো ইসমাঈল আলাইহিস সালাম একখানে নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আরেকখানে নবী ইসহাক আরেকখানে নবী বুঝছেন তো আবার ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তানরা 12 জন 12 জায়গাত নবী এই তোমার এই এলাকার ইনি আমার উম্মত ইনি আমার উম্মত ইনি উম্মত কিন্তু আমাদের নবী সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য জিন ও ইনসের জন্য তিনি কি নবী এইজন্য সবাই তার উম্মত সেটা বলে উম্মত দাওয়া বলা হয় দাওয়া দেয়ার উম্মত এই হিসাবে রাসূল বলেছেন কুল্ল উম্মতি ইয়াদখুল জান্নাত আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করত তবে যে আমাকে অস্বীকার করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ যারা আমাকে মানবে তারা জান্নাত যাবে যারা মানবে না তারা জাহান্নামে যাবে তারাও আমার উম্মত তিনি বলেন এই উম্মত এই উম্মত তারা কিন্তু যদি কোনো না মানে উম্মত হতে পারবে না কবুল করা অর্থাৎ তারা জান্নাত যেতে পারবে না তখন সাহাবায়ে کرام বলেন ওমান ইয়া আবা ইয়া রাসূলুল্লাহ এ আল্লাহর রাসূল আপনাকে আবার কে অস্বীকার করবে আপনাকে অস্বীকার করতে যাবে কে অন্য বর্ণনা আছে খাবা ওয়া খাসিরা সে ধন সে তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সে কে যে আপনার কথা শুনবে না তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান আতা আনি দাখাল জান্নাত ওয়া মান আসানি ফাকাত আবা যে আমার আনুগত্য করবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যে আমার অবাধ্য হবে জাহান্নামে প্রবেশ জাহান্নামে যাবে সে তো আমাকে অস্বীকার করলো সে তো আমার স্বীকার করলো কি বুঝলেন এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রববিতে দাবি অনুসারে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে এই রাসূলকে যে মানবে জান্নাতে যাবে যে মানবে না জাহান্নামে যাবে রাসূলকে মানার কিভাবে মানতে হবে এটা আপনি দেখুন সাহাবায়ে کرامকে যে যখনই ইনমা কানা কাউলুল মুমিনিনা ইজা দুরু ইলাল্লাহ ওয়া রাসূলিহি লিয়াকুম বাইনাহুম আন ইয়াকুলু সামিআনা ওয়া আতানা সাহাবায়ে کرام দিয়ে নজির দিয়েছে সাহাবায়ে کرام তো ঈমান আনতে হবে বলে দিয়েছে কি বলেছে আল্লাহ তাআলা দেখেন কিভাবে সাহাবা کرام তো ঈমান আনতে বলছেন ফাইন আমানু বিমিসলিমা আমানতুম বিহি তোমরা হে সাহাবীরা তোমাদের মত করে যদি কোনো এরা ঈমান আনে ফাকা দিহ তাদা তাহলে তাদের হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে কাদেরকে কাদেরকে দেখাই দিছে সাহাবায়ে کرامকে ঈমান আনতে হলে ওদের মত হতে হবে ওদের কি ওদের মত হতে হবে তো ওরা কি করতে সাহাবা کرام কি করতে ইন্নামা কানা কাউলাল মুমিন ইজা দুরু ইলাল্লাহ ওয়া রাসূলিহি আকুম বাইনাহু সাহাবায়ে کرام যখন তাদের কাছে কোনো ইমান বিষয় বা ফয়সালার বিষয় নিজদের মধ্যে ঘটে যাওয়া যে কোনো জিনিস ফয়সালার জন্য রাসূল ডাকতেন কি করতে তারা সামেনা ও আতানা শুনলাম এবং মেনে নিলাম শুনলাম এবং মেনে নিলাম ওদের মত বলে না ইহুদীরা বলতো সামেনা ও আসাইনা শুনলাম এবং মানলাম না এটা বলতো না ইমানদার এটাই তারা বলবে সামেনা ও আতানা আজও প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আল্লাহর নির্দেশ আপনার জন্য আপনার সমাজপতির জন্য এমপি সাহেবের জন্য এর উপরস্থ যারা সবার জন্য নিচে যারা আছে সবার জন্য স্ত্রীর জন্য কন্যার জন্য বউয়ের জন্য সবার জন্য দাবি হচ্ছে কি একটাই সামেনা ও আতারনা শুনলাম এবং মানলাম এটা কি আমাদের সমাজে আসে আসলে না হলে এত গান বাদ্য চলে কি করে এত দুনিয়াতে গুনাহ কিভাবে হচ্ছে যেভাবে আজ ছবির ছড়াছড়ি যাচ্ছে যেভাবে আজ মূর্তিগুলোতে উঠছে এগুলি কি সামেনা ও আতারনা হচ্ছে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে আশাদুন নাস আযাবান আল দুনিয়াতে সব এই যে গুনাহগারদের মধ্যে যারা বেশি আযাব হবে আখিরাত তার মধ্যে ওই ব্যক্তি আল মুসাউবিরুন যারা এইভাবে মুক্তি বানাচ্ছে তাদের এই গুনে গুনা কি হবে না তারা কি সামনে না আতানার ভিতরে আসলে আছে কখনো তারা তো আসলে শুনতেছে না দিন কথা শুনতেছে না তারা ওদেরকে বুঝাতে হবে ওদেরকে বলতে হবে যে আমাদেরকে যদি সত্যি সত্যি আমরা আল্লাহর রব আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে থাকি রাসূলকে রাসূল হিসেবে তাকে মানি চলতে হবে প্রমাণ কি প্রমাণ দিচ্ছে আমাদের শেখের প্রমাণ দিয়ে বলতেছে ওয়া দলিল রাসূলকে যে মানতে হবে রাসূলকে মানতে হবে দলিল কি দলিল হচ্ছে কাউরুহু তাআলা আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রাসূলান শাহিদান আলাইকুম কামা আরসালনা ইলা ফিরআউন রাসূলা নিশ্চয় আমরা আমরা অনুবাদ করব না আমিন এটা বহু বছর নিশ্চয় আমরা প্রেরণ করেছি তোমাদের কাছে একজন রাসূল আল্লাহ তাআলা বহু বছর হিসাবে রয়্যাল উই বলে এটাকে একজন জিনিস বহু মহা সম্মানিত তিনি সব সময় আমরা বলে নিজের গর্জিয়াস সেন্স প্রমাণ প্রদান করার জন্য যে আমরা তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি একজন রাসূল শাহিদান আলাইকুম তোমাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী স্বরূপ তোমাদের কি কাজ করে সাক্ষী স্বরূপ তিনি কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খাতমুল মুরসালিন খাতমুল নবিয়িন নবী রাসূলদের যিনি শেষ যার পরে আর কোন নবী রাসূল আসবে না বুজুর্গি নবী আর সিল্লি নবী আর কিল্লি নবী নাম দিয়ে যারা কাদিয়া নিরা নাম দিয়েছে মিথ্যা কথা তারপরে আর কোন নবী আসবে না কাদিয়া নিরা হচ্ছে এক নিকৃষ্টতম কাফের এরা এদেরকে কখনো প্রশ্রয় দিবেন না কোথাও এদের কোনো শোনার কোনো সুযোগ নেই ইমাম আবিউসুফ রাহমাউল্লাহর কাছে একজন বলছিল বলছে অমুক নবুতে দাবি করেছে 
নবুয়ত দাবি করেছে আর একজন বলতো জিজ্ঞাসা কর তার নবুয়ত প্রমাণ কি কত এটা জিজ্ঞাসা করলে তো কাফের হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারছেন কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী আপনি জিজ্ঞাসা করার অর্থ হচ্ছে আপনার কাছে কোন কথা নাই নবুয়ত দাবি করে দাবি করার অর্থ হচ্ছে কাফের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যুদণ্ড বাস কিন্তু আপনি বাস্তবায়ন করবেন রাষ্ট্র বাস্তবায়নকে রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করবে ব্যক্তির উপর আইন প্রয়োগ করার অধিকার ইসলাম দেয় না ব্যক্তির উপর আইন করার কোনো ইসলাম আইন প্রয়োগ করার অধিকার দেয় কিছু জিনিস রাষ্ট্রের উপর রেখে গেছে একটি হচ্ছে হদুর এসাস জিহাদ এগুলি দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের উপরে ব্যক্তির উপর নয় ব্যক্তি সহযোগিতা করবে যখন রাষ্ট্র চাইবে আমাকে এগুলো সহযোগিতা করে সহযোগিতা করবে এর দায়িত্ব কিন্তু নিজে এগুলি বাস্তবায়ন করবেন দাবি করবেন করার জন্য যেগুলি বাস্তবায়ন করা হোক হুদুদ কেসাস জারি করা হোক আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ হোক দাবি করতে পারবেন কিন্তু বাস্তবে নিজে করা শুরু করে দিবেন না এটা শরীয়ত বলে না কোনো দিন কেউ বলেনি এটা শুধুমাত্র যারা বুঝে না অবুজ মানুষগুলো সেটা বলে থাকে তাহলে কি করছে আল্লাহদেরকে আল্লাহ তারা বলছেন ইন্না আরসাল না ইলাই কুম রাসুল নিশ্চয় আমরা প্রেরণ করেছি তোমাদের কাছে রাসুল কে রাসুল মোহাম্মদ রাসুল সাল্লাহ শাহিদ আনা আলাইকুম তিনি তোমাদের উপর সাক্ষ্য দিবেন কি সাক্ষ্য দিবেন যে তোমরা ইমান এনেছ কি করেছ এই তো কেউ কেউ এখান থেকে জোর করে বের করছে তিনি তো সাক্ষী যেহেতু দিবেন তিনি দেখতেছেন এই ফেস বানাতে তোমার কে বলছে এই ফেস বানাতে কেন তোমার কে বলছে সব জিনিসের তিনি সাক্ষ্য দিবেন না তিনি কি সাক্ষ্য দিবেন তিনি সাক্ষ্য দিবেন বলছে আমার উন্মতি উন্মতি কিভাবে চিনা যাবে গোর রাম মহাজালিন লুজু অজুর চিহ্ন দেখে আমি চিনব কারণ তারা অজু করতে করতে শুভ্র হবে হাত যথেষ্ট তার সাক্ষী দেওয়ার জন্য আপনার প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছেন যে এই লোক নামাজ পড়েছে কারণ তার এগুলি সাদা হচ্ছে নামাজ পড়ে নাই সাদা নাই রসুল টানবেন না আমার নয় আমার কিন্তু সাদা হবে আমি চিনব এদেরকে আপনার জিজ্ঞাসা করছে ইয়ার আসলে আপনি কিভাবে চিনবেন আমাদেরকে বলছে তোমাদের কোনো উত্তরদিকনে এরকম ভিন্ন রকম চিনবে না আমি তোমাদেরকে সেভাবে চিনে নেব বলে না যে আমি তো দেখতেছি তোদের কাজ কর্ম এটা না মৃত্যুর পরে কিছুই দেখে না এই জাতীয় দলিল দেওয়া যায় নাই যারা দিচ্ছে তারা বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট এরা না জেনে কথাবার্তা বলছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য সাক্ষ্য দিবেন যে আমরা ইমানের সাক্ষ্য দিতে আমাদের আমলের মধ্যে প্রকাশ হবে সেটা এমন কি তিনি বলবেন যখন যারা বেদাতি কিছু হাত সব্র আছে কিন্তু বেদাত করেছে হাত সুব্র তিনি বলবেন যে উসাই হাবি উম্মতি আমার উম্মত আমার উম্মত হাউদে কাউসারের পানি পান করতে দেয়া হবে না কেন দেয়া হবে না বেদাত করেছে গুণার কাজ করেছে রসুলের জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বেদাত করার অর্থ কি জানেন বেদাত অর্থই হচ্ছে শূন্য বিরোধী কাজ করা শূন্য বিরোধী কাজ করার অর্থ হচ্ছে রসুল নেই আমি নিজে প্রবর্তন করে দিলাম আপনি একটা জিনিস চালু করে দিলেন রসুলটা পছন্দ হলো না আপনার কথা হলো এটা এখন যখনই আপনি রসুলের হাউজের কাছে যাবেন তখন আপনার হাউস থেকে নিয়ে যাওয়া হবে অন্যদিকে তখন বলা হবে নিচ্ছেন কেন আমার আমার কেন আপনার না এগুলি আপনার হইলে আপনার কথা শুনত এগুলো অবাধ্য আপনার সত্যিকার উন্মত হতে পারে না এগুলো নিজে নিজে বেদাত বানিয়ে চলেছে বেদাত বানিয়ে বানিয়ে চলেছে যারা বেদাত এভাবে বানিয়ে চলবে রসুলের হাউদের কাউসারে পানি পান করতে পারবে না কারণ তার তার জিনিসে আপনি তার কাজ তো করেন নাই তার কথা তো শোনেন নাই এই জন্য রসুল কিন্তু বুঝছেন তার উম্মত কেন হাতের পায়ের চিহ্ন দেখে কিন্তু তারপরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন কেন বেদাত করেছে তো রসুল জানেন না যে বেদাত করেছে এটা রসুল জানতেন না এ তো সব আমল রসুল জানেন যারা বলে এরা মিথ্যা কথা বলে না জেনে কথা বলে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে সব আমল পেশ করা হয় না আপনি সলাদ পেশ সলাদ যখন সলাদ যখন হয় তখন সেটা পেশ করা সলাদ অর্থাৎ দুরুদ রসুলের ফল যখন সলাদ পাঠ করে সলাদ আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ বলেন সাল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ মোহাম্মদ বলেন অথবা সাল্লাহ আলহ ইসলাম বলেন তখন সেটা হাদিসে আসে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামকে আল্লাহ তার রূপ ফেরত দেন যাতে তিনি জবাব দিতে পারেন এটা হাদিসে আসে সেটা সত্য কিন্তু তাই বলে আপনার আমল পেশ করা হয় যা দাবি করেছে এটা সত্য কথা নয় এই জাতীয় অনেকগুলো দুর্বল দলিল দিয়ে একটা সভ্য দাঁড় করানোর সুযোগ নাই বরং এটাই রসুল্লাহ সাল্লাম সাক্ষ্য দিবেন আমাদেরকে ইমানে আমলে যে এরা আমার অঙ্গত কামা আরসাল নাইলা ফেরাউনের রাসুলা যেমনিভাবে আমরা ফেরাউনের কাছে একজন রাসুল পাঠিয়েছি কাকে মুসা আলাই সাল্লাত ওসলামকে পাশা ফেরাউনুর রাসুলা ফেরাউন এবং তার গুষ্টি মুসা আলাই সাল্লাত ওসলামের সালাতকে অস্বীকার করেছে অবাধ্য অবাধ্য অবলম্বন করেছে ইমান আনেনি ফলে আমরা কি করেছি তাকে কঠিন ভাবে পাকড়াও করেছি কাকে ফেরাউন এবং তার গোষ্ঠীকে কিভাবে পক্ষে কঠিন ভাবে পাকড়াও করেছে জেমিয়া সবাইকে ডুবে মেরেছে ডুবে মারছে না সবাইকে ডুবে মারছে এ উম্মতকে কেন আল্লাহ তালা ডুবে মারেন নাই কারণ রসুলের দোয়া রসুল বলেছেন আল্লাহ আমার উম্মতকে অবাধ্য
এই দোয়ার বরকতে কিন্তু কাফেররাও বেঁচে যাচ্ছে এখন দ্বিতীয় হচ্ছে এই উম্মতকে রসুল দোয়া করেছেন আল্লাহ এই উম্মতকে কাফেরদের উপর কাফেরা যেন উম্মতের পরিপূর্ণ চড়া হইতে না পারে আল্লাহ তালা এটাও কবুল করেছেন তিন নম্বরটা কবুল করেন নাই বোঝা গেল যে নবীর কোনো কোনো দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না তিন নম্বরটা কি আল্লাহ এই উম্মতের মধ্যে হানাহানি যেন না থাকে আল্লাহ কোনো এটা কবুল করা হলো না হানাহানি থাকবে এটা কারণ আছে এই হানাহানির মধ্যে কখনো কখনো তারা কেউ শহীদ হয়ে যাবে আল্লাহর পথে কেউ ভালো কিছু পাবে কেউ বা এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে আল্লাহ তালা এটা চেয়েছেন এটা হবে এই উম্মতের মধ্যে হয়েছে এই জন্য সাহাবাই ক্রামের মধ্যে হয়ে গেছে তারা অবশ্যই জান্নাতি তারপরও তাদের মধ্যে এই হানাহানিটা হয়েছে আপনারা জানেন এবং জঙ্গে জামাল এবং জামালের যুদ্ধ এবং সিপিনের যুদ্ধ কিন্তু সবাই আমরা মনে করি এরা সবাই যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে যারা সাহাবি তারা সবাই এ খোয়ান আলা সুরুরের মতো কাবিলি জান্নাতে যাবে পরস্পর আবার জান্নাতে পরস্পর সামনে বসবে ঠোস গল্প রত থাকবে মাঝখান দিয়ে পরে আমরা এর বাড়াবাড়ি ওদের নামে মিথ্যাচার করে আমরা জান্নাতে চলে যাব দরকার আছে ওদের নামে কথা বলা বানিয়ে বানিয়ে কথা না বলাই উচিত এদের জন্য সাহাবাই ক্রামকে তাদের মর্যাদা রেখে দিতে হবে তাদের মর্যাদা রেখে দিতে হবে ফেরাউনকে ডুবে মারেছেন আল্লাহ তালা শুধু যদি ডুবেছেন দুনিয়া রাজা তা নয় কবর রাজা রয়েছে তার জন্য আল্লাহ বলছেন আন্নার ইউরাদুন আলিহা বুদু বা আশিয়া যেটা বলছিলাম ফেরাউনের দুনিয়ার আজাব কিন্তু হয়েছে কেন অবাধ্য হওয়ার কারণ রসুল অবাধ্য হওয়ার কারণে রসুল অবাধ্য হওয়ার কারণে দুনিয়া আজাব কি যথেষ্ট না কবরও আজাব আছে আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন আন্নার ইউরাদুন আন্নার ইউরাদুন আলী হুদু ও আশিয়া তাদেরকে কবরে জাহান নামে পেশ করা হোক জাহান নামের মধ্যে তাদেরকে পেশ করা হচ্ছে কবর থেকে জাহান নামে লাইন করে দেওয়া হচ্ছে জাহান নাম থেকে আগুন আসে সকাল বিকাল তাদেরকে পোড়ায় কষ্ট দিচ্ছে সেখানে তিন নম্বর আজাব রয়ে গেছে কে আমাদের দিন আদখিলু আলা ফেরাউন আসাদ্দাল আজাব যে যারা ফেরাউন অনুসারী তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে কঠিন শাস্তি তাদেরকে ফেলো এর অর্থ হচ্ছে ইমাম ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আল্লাহ তালা কেন এটা উল্লেখ করলেন ফেরাউনের সাথে তুলনা কেন দিলেন অর্থাৎ হে উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লা আলাই ইসলাম তোমাদের কাছে একজন রাসুল পাঠিয়েছি যেভাবে ফেরাউন মুসার অনুসরণ না করার কারণে দুনিয়াতে শাস্তি পেয়েছে তারপরে কবরে শাস্তি পাবে পাচ্ছে তারপরে হাসরের মাঠে শাস্তি পাবে তোমরাও যদি কোনো রাসুলের কথা না শোনো তবে তোমাদের দুনিয়াতে শাস্তি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু রসুল দোয়া পর দয়া পরবশে দোয়া করার কারণ সে শাস্তিটা হচ্ছে না কিন্তু কবরেও শাস্তি হবে আর কোথায় হবে আখেরাতেও কেয়ামতের মাঠেও হবে আর দুনিয়ার বুকেও কখনো কখনো হবে যখন ইমানদাররা তাদেরকে ধরতে পারবে যুদ্ধের ময়দানে সেখানে শাস্তি হবে আবার কখনো আল্লাহ ইচ্ছা করলে কখনো কখনো কাফেরদেরকে শাস্তি দেন যখন এখন সারা দুনিয়াতে শাস্তি দিচ্ছেন যখন শাস্তি না দিলেও সারা দুনিয়ার মানুষের উপর উঠে এই জন্য শাস্তিগুলো হচ্ছে কেন জানেন কারণ আল্লাহর আল্লাহ তালার রাসুলের অবাধ্য হচ্ছে মানুষ 
রাসুলের নির্দেশনা মানছে না রবিবিয়তকে মানা হচ্ছে না রব হিসেবে আল্লাহ তালাকে তার যে দাবি সেটা পূরণ করা হচ্ছে না বলেই এই শাস্তি মধ্যে আজ উম্মতে মহামদি প্রত্যেকেই নিয়োজিত রয়েছে তাহলে উম্মতে মহামদি যারা ভালো তারাও তো নিয়োজিত হয়ে যাচ্ছে কষ্টে পড়ে যাচ্ছে এখন এই জন্য যত সফলতা সব কোথায় নবী রাসুলকে মানার মধ্যে যত যত নিষ্ফলতা কোথায় নবী রাসুলকে না মানার মাধ্যমে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন দুনিয়ার বুকে যা পাইছে তা তো পাইছে আখরাতে উত্তম আমলের বিনিময় আমরা তাদেরকে প্রদান করবো আল্লাহ বলে দিয়েছেন সুতরাং একজন মানুষ সফলতা লাভ করতে হলে রাসুলের অনুসরণ ছাড়া তার দ্বিতীয় কোনো পথ নাই এই দ্বিতীয় ইমানের আনার জন্য প্রথম অংশটা হচ্ছে রবিয়ত এটি আমরা বোঝার জন্য চেয়েছি এই জন্য ইমান বিল্লাহ রাসুলহি হুয়া জেমা আসরিহা ইমাম ইবন ইবন শাহ ইবন তাইমি রহমতুল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর উপর ইমাম এবং রাসুলের উপর ইমান এটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সফলতা এবং সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এবং পরিপূর্ণ সৌভাগ্য কোনো মানুষে সৌভাগ্যশালী হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলকে মেনে না নেবে কারণ রবুবি তো দাবি হচ্ছে রব হিসাবে তিনি অবশ্যই রাসুল প্রেরণ করবেন আর রাসুলকে যদি না মানা হয় আল্লাহকে রব মানা হচ্ছে না আল্লাহকে রব মানা হয় না তাহলে যিনি আল্লাহকে রব মানছেন না রাসুলকে মানে না তারিখে যা তিনি কোনো জানা দিতে পারবেন পারবেন না অথচ আমাদের সমাজে আজ ব্যাপকভাবে এই নাস্তিকতা বিরাজ করছে কেউ প্রকাশ করছে কেউ প্রকাশ করছে না কেউ বা ভরং ধরতেছে ঢং ধরতেছে সময় মতো নামাজে আসে মসজিদে আসে আর আল্লাহ বিরোধী কথাবার্তা শুনলে তার মন শান্তি হয় আল্লাহর পক্ষের কথা শুনলে এসে যে ব্যক্তি বলছে তার বিরুদ্ধে চড়াও হয় এটি তো এক ধরনের মুনাফিক এটাই চালু হয়েছে কারণ আল্লাহর দিনকে আল্লাহ রসুল রসুলকে তারা ভালোবাসে না কোনো দিনই রসুলকে ভালোবাসে তার দিনকে বাস্তবায়নের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তারা ব্যয় করত এবং এর জন্য গালি ও নাফিস ভালো মন্দ সবচেয়ে উত্তম জিনিসটা ভালো যাবতীয় মন্দ ত্যাগ করে মন্দ জিনিস ত্যাগ করে মন থেকে উত্তম জিনিসটা দিয়ে রসুলকে ভালোবাসতে এবং সেটা বাস্তবের চেষ্টা করতে তাহলে আমরা একটা নীতি শুনলাম আরও দুইটা মাস দুইটা বিষয় বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে রব মানলে হয় না রবটা বললাম না এতক্ষণ রব মানলে কি করতে হবে কী কী জিনিস রবিয়ত এবং কী রব মানা মাধ্যমে রসুল মানা দুই নম্বর হচ্ছে রব মানলে রসুলের কথা শুনলে দুই নম্বর এটা একটা জিনিস করতে বলে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে তার ছাড়া আর কারো এবাদত করা যাবে না এই জায়গাটুকু ইনশাল্লাহ আগামী দার্সে আমরা ব্যাখ্যা করব যে কিভাবে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে ইমান আনতে হলে দ্বিতীয় অংশ হলো একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে বলে কিভাবে করতে হবে এবং কোনটা করলে আল্লাহর এবাদত হয়নি কি করলে আল্লাহর এবাদত হয় না এবং শিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যায় এই বিষয়টা ইনশাল্লাহ আগামী আগামী দার্সে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে কবুল করুন আমাকে কবুল করুন এবং সুস্থ রাখুন এবং আল্লাহ তালাদের বিপদ আপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন আমি এই ভাইরাস থেকে আমাদের সবাই কালা হেফাজত করুন আমাদের সন্তান সাথে হেফাজত করুন আমাদের পরিবারকে হেফাজত করুন আমাদেরকে আল্লাহ তালা দিনের জন্য কবুল করুন ও আকরদান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু লিখিত হলে ভালো থাকতে হলে সময় বেশি বৈঠকি দানের কেউ চাচ্ছে ওনারা দিয়ে দেন সবাই যারা পারেন ভালো জি শেষ <laughs> 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 <laughs>